löytyisi esimerkiksi jonkinlainen ilmiö havainnoista tai mallinnusten kautta havainnoista, joka osoittaisi, että yleinen suhteellisuusteoria ei ole voimassa, esimerkiksi mustia aukkoja lähellä. Niin se on ilman muuta suora Nobelin merkki. Sitten kun tulee esimerkiksi itseohjautuvat autot ja muut, niin sit se on niin kuin täsmälleen vaatimus, että näiden systeemien täytyy tosiaankin toimia, koska kyseessä on ihmishenkiä. Hei! Tervetuloa seuraamaan sarjan A Night with the Space Nobelists neljättä ja sen myötä viimeistä jaksoa. Minä olen Tommi Tenkanen ja tämän sarjan juontaja. Tähän mennessä olemme kuulleet kolmen fysiikan nobelistin, Reinhard Genzelin, Didier Gelosin sekä viimeisimpänä Adam Reissin haastattelun. Sarjan neljäs sekä viimeinen jakso kuullaan suomeksi, sillä tänään vieraamme tulevat Suomesta. Tervetuloa Maarit Käpylä ja Peter Johansson. Tänään aiheita ovat fysiikan tutkimus Suomessa, fysiikan tutkimuksen tekemisen edellytykset sekä Nobel-palkinnon merkitys. Aloitetaan kuitenkin teistä ensimmäisenä. Maarit toimit professorina Aalto-yliopistossa sekä tutkimusryhmän johtajana Max Planck-instituutissa Saksassa. Työssäsi tutkit tähtien magneettista aktiivisuutta tietokonesimulaatioiden avulla. Voitko kertoa vähän työstäsi ja siitä, että miten päädyit tutkimaan tähtiä? No, leikkisesti voisi sanoa, että työkseni tuijottelen numeroita, joita supertietokoneet minulle tuottaa ja yritän jotenkin järjestellä tämän datan tiedoksi. Ja tällä hetkellä tutkimuskohteet on astrofysikaalisia kohteita ylipäätään, ei ainoastaan tähtiä, mutta varjoiden galakseista ja kiekoista tähtiin. Ja miten päädyin tähän, se on tietysti pitkä tarina, mutta se lähtee siitä, että olin lapsena tosi kiinnostunut tähtitieteestä. Ja jossakin vaiheessa alakoulussa niin tuli sitten tuota Commodore 64. Ja sen myötä kehitin valtavan intohimon koodaukseen ja näitä työssäni sitten yhdistelen. Peter, toimit Helsingin yliopistossa astrofysiikan professorina. Työssäsi tutkit galaksien muodostumista ja kehitystä. Miten päädyit tutkimaan just galakseja ja minkälaista näiden tutkimus on? No vähän samaan tyyli kuin Maarit tässä kertoo, niin minäkin käytän siis supertietokonesimulaatioita. Eli, eli meillä on aika samantyyppisiä menetelmiä, mutta ehkä pikkasen eri tutkimuskohteita. Mutta kuitenkin pitkälti samantyyppistä tutkimustyötä tehdään niin luonteeltaan. Ja kohteena galaksit kiehtonut mua kauan. Ja ehkä kohteena sen takia kiinnostavia, koska siinä yhdistyy tavallaan Tähtien fysiikka pitää ymmärtää tähtien kehitystä, syntyä, mitä niille tapahtuu, kun ne kuolee, mutta sitten samalla lailla galaksit kehittyy pitkillä aikaskaaloilla, miljardien vuosien aikaskaaloilla, jolloin se myös yhdistyy sitten kosmologiaan. Eli samalla ymmärtää koko maailmankaikkeuden kehitystä. Eli tämä galaksiala on tullut sitä kautta niin kuin tämmöisen intohimon kohteeksi. Ja miten me tutkijaksi tähtitieteilijäksi, niin vähän samaan tyyliin tässä muokin innosti lapsena ää, tähtitiede. Toki ehkä ihan niin nuorena, ei vielä ala-asteikäisenä. Silloin mä halusin jalkapalloammattilaiseksi, mutta se sitten ei oikein onnistunut kauhean hyvin. Tosi pelasin kyllä paljon jalkapalloa edelleen seuraan intohimoisesti sitä. Ää, mutta sitten yläasteikäisenä, ää, mu- muistaakseni 14-vuotiaana, tuli yleiltä joku dokumentti avaruudesta. Ja mä muistan katsoneeni sen ensimmäisen jakson, joka käsitteli sitä aurinkokuntaa. Ja Siihen aikaan oli sellainen käsitys mulla, että tähtitiede on yhtä kuin aurinkokunta. Ja sitten mä tajusin, että tässä on vielä seitsemän jaksoa jäljellä ja aivan eri aiheita kuin aurinkokunta niissä muissa. Niin siitä se tavallaan kipinä tuli. Ja oli myös tähtieteen harrastaja, eli oli oma kaukoputkilla, jota käytiin katselemassa tähtiä ja tämän tyyppistä. Eli sitten tavallaan yläasteikäisestä lähtien oli, oli jo niin kuin, tavoitteena tämä tähtitieteilijän ura. Ja, ja sitten tietenkin lukion kautta yliopistoon ja, ja sitä kautta sitten pääsin tälle alalle. Tässä sarjassa on nähty monia nobelisteja ja heidän tutkimusaiheensa koskettaa mustia aukkoja, maailmankaikkeuden laajenemista ja aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja eli eksoplaneettoja. Mikä näistä tutkimusaiheista on teidän tutkimusaiheita tai kiinnostuksen kohteita lähimpänä? Onko Maarit? No eksoplaneetat liittyy tietysti Mun tutkimusaiheeseen tällä hetkellä melko löyhästi, koska voisi sanoa jopa, että mitä me tutkitaan meidän ryhmässä ja mitä he tutkivat, niin me tutkitaan toistemme datajäänteitä tavallaan. Että se mikä heille ei ole kiinnostavaa, 
sanoo sitä melkein, että se on niin roskaa, niin se on taas meille se sitten aineisto, mitä me halutaan tutkia. Et nythän eksoplaneettojen tutkimus painottuu paljon siihen, että etsitään niitä, siis missä eksoplaneettoja on, minkälaisia, on, minkälaisia ne on, ominaisuuksia ja niin poispäin. Mutta mä luulen, että niin kuin mun tutkimus lähenee eksoplaneettotutkimusta tulevaisuudessa, koska kaikilla eksoplaneetoilla on kuitenkin keskustähti. Ja se keskustähden magneettinen aktiivisuus vaikuttaa eksoplaneettojen elinominaisuuksiin tai elinkelpoisuuteen ja näin poispäin. Mutta se on niin kuin sellainen asia, joka niin kuin vielä väistyy, koska on paljon kiinnostavampaa etsiä ja löytää niitä ja erilaisia ja niin poispäin. Hei, kiitos. Peter, onko aivan väärässä, jos veikkaan, että mustat aukot? No, mikä et, sinua eniten kiinnostaa? Ei, ole väärässä. Eli, eli tämä supermassiiviset mustat aukot, niiden ominaisuudet ja, ja dynamiikka on se mun tutkimusaihe. Ja näistähän yksi näistä nobeleista, joita haastattelit, Reinhard Kensel tutkii juuri tätä. Eli hän on havainnut sitä Lindoran keskuksessa olevan musta aukkoa. Ja, ja me tunnen äh, tämän Kenselin hyvin. Meillä on jopa neljä yhteisjulkaisua siltä ajalta, kun olin Münchenissä tutkijana. Toki ne yhteisjulkaisut ei ole tästä aiheesta, ne on korkeanpunaisiutuman galakseista, mutta, mutta tämä aihe osuu hyvin lähelle omaa, omaa aihetta. On, on tuikin harvinaista kuitenkin, että Nobelistin kanssa olisi yhteisjulkaisu, että oli minulle ainakin ensimmäinen kerta, kun näin kävi. Mutta supermassiivisten mustien aukkojen ilmiöitä, törmäyksiä ja niistä syntyviä gravitaatioaaltoja on, on tällä hetkellä meillä, meidän ryhmän kuumimpia tutkimusaiheita. Joo. Entä millaista näiden aiheiden tutkimus on Suomessa? nimenomaan mustien aukkojen, maailmankaikkeuden laajenemisen ja eksoplaneettojen. Oletteko te ainoita, jotka tutkii mitenkään tähän liittyviä aiheita Suomessa vai onko muitakin? Osaatko Maarit sanoa? No kyllä, kyllä meitä on hyvin harvassa, että tähtiä ja tähtien magneettista aktiivisuutta ylipäätänsä tutkii hyvin pieni joukko. Että Aalto-yliopistossa ja hy meitä on semmoinen, jos sanon kymmenkunta, niin se ei mene kovin paljon huti. Että tota, mutta tehdään tiivistä yhteistyötä ja kyllä me niin kuin, eihän se, niin kuin se tutkimusryhmän koko määrää sitä, että kuinka hyvä se on ja näin. Mutta siis et, pienet on piirit tällä alalla. Entä mustien aukkojen osalta? No mustat aukot, mustat aukot sillä lailla on poikkeuksellisesti su- aika suomalainen ala. Eli Suomessa on paljon tutkimusta siihen, siihen alaan. Ei pelkästään Helsingissä, vaan myös Aalto-yliopistossa, Metsähovi-radioobservatoriossa ja myös Turussa. Eli, eli se on sillä lailla aika iso ala Suomen sisällä, mutta tietenkin Suomessa on ylipäätänsä aika vähän tutkijoita, että se tarkoittaa sitä, että kuitenkin joitakin kymmeniä, jos sanoisin 30 voi olla kaiken kaikkiaan, joka jollain lailla työskentelee mustiaukkojen parissa, koska Turussa sitten on myös se ryhmä, joka tutkii pienempiä mustiaukkoja, eli tähtien massisia mustiaukkoja, eli, eli mustat aukot on aika tutkittu aihe Suomessa, mutta tietenkin maailmanlaajuisesti vielä isompi aihe. Ja sitten maailmankaikkeuden laajenemiseen ja kosmologiaan liittyviä asioita, niin kyllä niitäkin tutkitaan. Suomi on kokonsa nähden aika, aika iso peluri kosmologiassa. Ja kuten itsekin tiedät siltä alalta tulleena, niin sitä Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa muun muassa tutkitaan myös kosmologiaa. Entä onko teidän alalla jotain sellaisia avoimia tutkimuskysymyksiä, jotka on niin merkittäviä, että niiden ratkaisusta saisi Nobelin? Osaatteko arvioida, Peter? No. Kyllä, varmaan mustia aukkoihin. Nythän tässä on Nobelit jaettu mustista aukoista. Nyt jaettiin lähinnä Nobeli siitä, että on varmistettu, että ne on olemassa. Mutta koska mustia on niin äärimmäinen ilmiö, että jos halutaan testata yleistä suhteellisteoriaa, eli, eli jos löytyisi esimerkiksi jonkinlainen ilmiö havainnoista tai mallinnusten kautta havainnoista, joka osoittaisi, että yleinen suhteellisteoria ei ole voimassa esimerkiksi mustia lähellä, niin se on ilman muuta suora Nobelin merkki tai Nobelin, Nobelin arvoinen. Tai sitten jotain vähän ehkä kaukaisempaa, mutta näihin kvanttigravitaatioilmiöihin. Minä nyt itse niitä tutkin minkään, mutta kyllä varmasti siellä on mahdollisuuksia siihenkin Nobeliin. Eli aina avataan uusia ikkunoita, eli gravitaatioilla on nyt yksi ainut Nobeli annettu. Niiden sovelluksista voi löytyä lisää vielä. Eli, eli kyllä se on mahdollista. Toki nyt ei ehkä ihan lähivuosina tule, koska nyt on viime vuosina niin valtavan paljon tullut jo tälle alalle näitä Nobelin palkintoja, mutta näkisin sen kyllä ihan mahdollisena. Entä Maarit sinun alallasi? Mm. No kyllä varmastikin, siis auringon fysiikka erityisesti ehkä on nyt jopa niin kuin kasvattanut merkitystään siinä mielessä, että koko ajan enemmän ja enemmän teknologia päättää meidän elämästä ja me, riip- me ollaan riippuvaisia teknologiasta. 
ja esimerkiksi gps ja mitä vielä, että siis sitten kun tulee esimerkiksi itseohjautuvat autot ja muut, niin sitten se on niin kuin täsmälleen vaatimus, että näiden systeemien täytyy tosiaankin toimia, koska kyseessä on ihmishenkiä ja näin poispäin. Ja siinähän on auringolla se ikävä rooli, että se aiheuttaa huonoa avaruussäätöä, joka häiritsee näitä kommunikaatiomenetelmiä ja satelliitteja. Ja tuota, siinä mielessä toki niin kuin mun ala on niin kuin nouseva trendi, että se on, pitää pystyä ottamaan huomioon tällaisia, tällaisia asioita auringonaktiivisuudesta. Ja toki on sellaisia isoja kysymyksiä auringon fysiikassa, joita ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. Niin kuin vaikka esimerkiksi, että miksi auringolla on miljoona asteinen korona, sitä ei edelleenkään ymmärretä. Ja varmasti se, joka sen niin kuin lopullisesti ratkaisee, niin on hyvin lähellä sen Nobelin palkinnon saamista. Tämä varmaan kiinnittää monen katsojan huomioon, että auringolla on miljoonan asteen korona. Voitko avata tätä hieman, että mikä on tämä auringon korona? Auringon korona on sellaista hyvin kuumaa plasmaa, joka niin kuin kuumenee jostakin niin kuin viidestä tuhannesta kelvinistä siihen miljoonan asteeseen niin kuin jollakin prosessilla. Ja tämä, että mikä tämä prosessi X on? Meillä on tiettyjä kandidaatteja siihen, että mikä se voisi olla. Mutta sellaista aukotonta todistusta, että se on juuri tämä tai juuri tuo, ei tällä hetkellä vielä ole. Otetaan seuraavaksi videotervehdys Italiasta. Tervehdyksen meille esittää professori Massimiano Bucchi, joka toimii yhteiskunnan, viestinnän, tieteen ja teknologian professorina Trenton yliopistossa Italiassa. Bukilta on julkaistu suomeksi teos, kuinka voitetaan Nobelin palkinto, ja nyt kuulemmekin professori Bukin mietteitä Nobelin palkinnon voittamisesta. I think when we when we think about winning the Nobel prize, uh, we should be um, comforted by the thought that we all of us uh, just because we are we are talking now or listening to this, we are sharing a precondition, the basic precondition to win a Nobel prize, which is being alive. Uh, the Nobel prize cannot be awarded posthumously and uh, is not a prize to the memory, is not even a prize for the career. Uh, it's a prize for a specific achievement. So uh, every one of us, of course, then it takes much more. It takes a lot of uh, study and uh, um, it takes uh, important discoveries or invention, depending on your field or achievements. Um, But then, of course, we know for, from the statistics of the Nobel Prize that there are certain features um, or characteristics that are an important predictor of receiving a Nobel Prize. Like, for example, uh, the age. Mm -hmm. We know that uh, uh, scientists tend to get the prize later and later in their career. Partly this is due to the fact that the committees probably want to be cautious and, and just award established and long accepted um, achievements. Uh, it has happened a couple of times, not many times, but uh, in medicine that discoveries have been awarded that then turned out to be uh, completely wrong or misleading. So obviously this is something uh, the committees don't want to repeat. Um, there is unfortunately still a strong gender bias when we look at statistics that male scientists are predominant. And, uh, and of course, there is a, a much stronger distribution of Nobel laureates in certain parts of the world, beginning with the United States. Uh, after the Second World War, there has not been a single year within, without a laureate from United States or somebody Uh, was working in the United States when they received the award. Um, but maybe it's interesting to mention that the, probably the best predictor for winning a Nobel Prize is, uh, is work, having worked with another Nobel laureate. So having been a student or a collaborator, um, this was empirically Uh, found out already in the 70s by Harriet Zuckerman, an American sociologist, when she interviewed the whole Nobel population in the US, she found out that more than half of them had been a student of the Nobel laureate. So there is a certain uh, trend or tendency to 
transfer, so to say, for, of course, there are many factors who can explain that, uh, but having been uh, in this close circle of another Nobel laureate is, is one of the factors that can uh, put, put you in the, in the right path for winning a Nobel Prize yourself. So I hope it was useful for you. Siinä kuultiin professori Massimiano Bukkin mietteitä Nobelin palkinnon voittamisesta. Bukki toi esille muun muassa sen, että yksi tärkeimmistä indikaattoreista siihen, että kuka voi voittaa Nobelin, on se, että on joko toiminut Nobelistin oppilaana tai työskennellyt Nobelistin kanssa. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Peter. No ei se kovin yllättävää ole, että... Kyllähän se näin on, että Nobelin palkintoja kun katsoo, kenelle myönnetään, niin usein ne keskittyy näihin saajat tueskentelevät näissä huippuyliopistoissa, pitkälti Yhdysvalloissa, Englannissa ja, ja jossain määrin myös Keski-Euroopassa. Ja se aihe, että ehkä mitä tutkitaan näissä huippuyksiköissä, niillä on paljon rahoitusta, resurssit kunnossa ja sitten tietenkin ohjaukset, aiheet, niin edesauttaa ehkä sitä, että sinne tulee sitä lahjakkaampia opiskelijoita ja tutkimusryhmät on paremmin resurssoitu ja aiheetkin sitten johtaa Nobelin palkintoihin, että ei se mikään yllätys varsinaisesti ole sillä lailla. Että pelikenttä ei ole täysin tasainen siinä mielessä, että resurssit on aika erilaisia eri puolella maailmaa tutkimuksen kannalta. Mitä Maarit? No, Mitä ajatuksia? ei kyllä paljon mitään voi lisätä, paitsi sen tietysti, että Onhan se ikävää, että näin on, mutta huippututkimusta ei voi tehdä ilman resursseja ja resurssit painottuu sinne, missä sitä huippututkimusta on. Eli tavallaan ei ainoastaan niin, että huippututkimusta, mutta yleensä käy niin, että raha menee rahan luo. Valitettavasti, mutta tota, ilman resursseja mitä, mitä sä voit tehdä? Totta kai Toivoisin, että sellaisillakin tutkijoilla, joilla ei niin paljon resursseja ole, niin olisi mahdollisuus se palkinto voittaa, mutta se on sitten isompi kynnys. Otetaan seuraavaksi toinen videotervehdys. Se kuullaan Helsingin yliopiston tutkijatohtori Venus Köyssiltä, joka on puhunut julkisuudessa siitä, kuinka voi nolostelematta kertoa pitkän tähtäimen haaveensa, joka on voittaa Nobelin palkinto. Kysyimmekin Venukselta, mitä Nobelin palkinto hänelle merkitsee. So as a little girl growing up in Iran, there were many things that I was told that I couldn't do or I shouldn't do. And it irritated me so much that sometimes I just wanted to do things to prove people wrong. It just, it felt wrong, it felt unfair, and it didn't make any sense. And trying to make sense of it all, trying to figure out the rules of the game, I found physics. You know, understanding the fundamental rules of nature. And what do you know, the fundamental rules of nature don't care about your cultural background or your gender or your physical abilities. So physics became this safe space for me where I could go and prove myself. And the idea of one day winning a Nobel Prize would be this absolute confirmation from the world that you, know, you can do it, you're a good physicist. As I got more into physics and started a career in academia, I realized the lack of diversity and equality in physics. I never had a female physicist as a role model. And as I had to deal with sexism and discrimination in academia, it even became more important to me. It motivated me even more to strive for greatness and try to be a role model myself. And yeah, I still dream of the impossible, of one day maybe winning a Nobel Prize in physics, which would be, you know, the absolute confirmation that it, it is possible no matter where you're coming from, no matter who you are, it, it, it is doable. Siinä kuultiin tutkijatohtori Venus Köyssin mietteitä Nobelin palkinnon merkityksestä ja esikuvista tieteessä. Venus otti esille muun muassa sen, että hänelle Nobelin palkinto olisi ultimaattinen osoitus siitä, että ei ole väliä kuka olet ja mistä tulet, vaan voit silti olla hyvä tieteentekijä. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Maarit. Minussa se herättää hyvin voimakkaita tuntemuksia. 
Siis mun mielestä tämä oli erinomainen puheenvuoro ja itsekin toivoisin, että maailma toimisi juuri tällä tavalla, mutta, mutta tällä hetkellä hän näin ei ole. Ja siis ähm, nobelisteja, naispuolisia nobelisteja on vähän ja mistä se johtuu ja miten se pitäisi korjata, niin siinäpä onkin meillä visainen pulma. Venus otti esiin esikuvien roolin tässä. Miten asia sun mielestä on? Tarvitseeko tiede esikuvia? No, mun tutkijanura on ollut hyvin paljon riippuvainen esikuvista. Ja ilman sitä kokemusta, että sain kuunnella omaa esikuvaani hänen luentojansa niin kuin viikon ajan talvikoulussa, niin sillä oli hyvinkin ratkaiseva merkitys. Ja tuota, samaisessa talvikoulussa oli myös sitten minulle uusi tuttavuus, myös naispuolinen professori Ranskasta, joka teki minun erittäin lähtemättömän vaikutuksen, että miten hän oli pystynyt tekemään uran ja antoi sitä niin tavallaan turvaa siihen, että uskaltaa lähteä naisena tutkijan uralle, koska siinä oli vielä niin kuin, se naiseus oli mulle yksi ongelma siinä, että haluanko mä edes lähteä tuolle miesvaltaiselle alalle ja tota, jos mä lähden, niin miten mä pärjään ja pärjäänkö. Ja silloin kun opiskelin itse, niin se oli kyllä ihan merkille pantavaa, että siis ei ollut niin mun tuttava piirissä, ystäväpiirissä, koulussa ää, naispuolisia opiskelijoita, jotka uskalsi tai halusi edes kiinnostua fysiikasta, koska se oli niin vaikea, vaikeasti käsitettävä ja vaike, vaikeasti lähestyttävä asia, koska ei ollut niitä esikuvia, jotka siinä oli menestynyt koskaan. Eli kyllä se merkitys on, on ja se, että se, ne esikuvat on puuttuneet meidän naistutkijoilta, niin se varmastikin on merkittävässä roolissa. Entä Peter? Tarvitseeko tiedä sun mielestä esikuvia? No ilman muuta tarvitsee, koska se on, jos olet nuori tutkija tai opiskelija, niin sun pitää nähdä se realistisena vaihtoehtona se ura. Ja niin kuin Maarit tässä hyvin kertoo, jos, jos on tilanne, että ei ole yhtään naistutkija esimerkiksi, niin jos naisen ei välttämättä voi nähdä sitä realistisena vaihtoehtona. Ja onneksi tilanne kuitenkin tässä suhteessa on parantunut merkittävästi, tai ainakin jonkun verran, jos, jos katsotaan muutama kymmentä vuotta taaksepäin. Tilanne ei missään nimessä vielä ole kovin hyvä tässä suhteessa, eli, eli selkeästi on vielä epätasa-arvo sukupuolten välillä, mutta, mutta suunta on kuitenkin onneksi oikean suuntainen tässä suhteessa. Tähän mennessä hyvin harva nainen on voittanut Nobelin palkinnon ja erityisesti fysiikassa tilanne on siinä määrin heikko, että yli satavuotiseksi ehtineen palkinnon historian aikana vain neljä naista on voittanut fysiikan Nobel-palkinnon. Onko tässä teidän mielestä epäsuhtaa? Maarit. No, kyllähän tämä nyt varmasti heijastelee sitä, että mikä on ollut naisen asema näiden sadan vuoden aikana. Eihän naisilla ole ollut mahdollisuutta tehdä tiedettä samalla tavalla kuin miehillä. Nyt puhuttiin siitä, että nykytilanne on paljon parempi ja to, totta kai näin on. Ja mä uskon, että tämä muuttuu sen, näiden prosessien parantuessa. Ja, ja... Niin, siis... Se ongelma, mikä vielä ehkä on joillakin tieteen aloilla, on se, että siis prosessit on kyllä, niin kuin niitä, niitä muutetaan ja aktiivisesti ajatellaan, miten esimerkiksi tämä ha- hakemusprosessi tai apuraha myöntöprosessi pitää olla, niin kuin, että otetaan huomioon sukupuoli ja kauma ja niin, po- niin poispäin, mutta siis rakenteellisesti se muutos tulee paljon myöh- myöhemmin jälkijunassa. Ja vielä on niitä asenteita, jotka eivät ole mitenkään tahallisia, mutta tota, niistä asenteista pitää vaan päästä eroon. Ja mä en usko, että niistä päästään eroon muuta kuin vain keskustelemalla ja vuorovaikuttamalla toisten kanssa. Otetaan tähän loppuun vielä yksi kysymys molemmille, joka on, että minkä vinkin antaisitte niille nuorille, jotka haluaa päätyä avaruustutkijoiksi? Maarit. No, pitää olla erittäin suuri innostus tähän alaan. Ilman sitä niin ei pääse juurikaan mihinkään. Ja sitten täytyy olla pitkäjänteisyyttä. Pitää sietää sellaista elämää, joka ei ole aina omalla mukavuusalueella, koska siis tässä nyt on tullut esille monta sellaista asiaa, että mitä tällä uralla nuorille tutkijoille tapahtuu, että lähdet siinä reppualalla välittömästi, kun saat maisteripaperit, niin ulkomaille töihin ja Sun täytyy ymmärtää se, kun aloitat, että välttämättä kotimaasta töitä ei löydy. Oletko valmis siihen? Se, että se ei välttämättä ole sillä 
lähelläkään sitä mukavuusaluetta. Sitä pitää sietää. Samoin, samoin sitä, että ei välttämättä ole näköpiirissä sellaista pysyvää, vakituista virkaa yhtäkkiä. Kestätkö sitä ajatusta, että teet pätkätöitä kymmenen vuotta ennen kuin saat jostakin pysyvän viran ja muutat perheen kanssa ympäri maailmaa? Tällaisia kysymyksiä kannattaa pohtia. Mutta jos sitä innostusta on enemmän kuin, että näkee, että tämä turvattomuuden tunne tulee vastaan, niin ilman muuta sitten vaan alalle. Entä Peter, vinkkejä nuorille? No kyllä, aika pitkälti Marit erittäin hyvin tuon tuossa kertoi. Eli se innostus on se kaikkein tärkein, eli, eli se kiinnostus siihen alaan, se halu oppia ja, ja tavallaan täytyy olla todella kova innostus siihen. Eli Toki tähtitieteen peruskurssia voi käydä, vaikka ei ole niin, niin innostunut alasta niin ihan yleissivistyksen takia, mutta jos haluaa jatkaa sinne varsinaiseen tutkimukseen, pitää muistaa, että ammattitähtitieteilijä tutkijan perustutkinto on tohtorin tutkinto. Eli se vaatii aika paljon opiskelua. Eli, eli jos haluaa ammattitutkijaksi, niin se vaatii myös sen väitöskirjan teon. Ja, ja se, on, se ei ole sellainen viikonloppuprojekti se, että siinä menee aikaa paljon. Ja sitten pitää olla, niin kuin Marit sanoi, ilman muuta valmis siihen, että, että muuttaa ulkomaille ja, ja ei välttämättä aina ole sitä tilannetta, että on, on täysin turvattu 95 toimistotyö, vaan, vaan erilaisia vaihtoehtoja, yllättäviä tilanteita tulee. Pitää olla joustava. Ja, ja kyllä niitä yleensä työpaikkoja ei löyty, ei välttämättä löydy sieltä kotikaupungista ää, niin kuin vakituista paikkaa saman tien. Mutta jos on valmis menemään eri paikkoihin maailmalle töihin, niin kyllä yleensä jonkunlainen paikka löytyy, jos, jos on valmis tekemään töitä sen eteen. Suuri kiitos Maarit ja Peter kiitos. tästä keskustelusta ja siitä, että saatiin teidät vieraaksi tähän sarjaan. Kiitos. kiitos. Tämä oli neliosainen sarja A Night with the Space Nobelists. Toivon, että viihdyitte sen parissa. Kiitos kaikille. Hei hei.